வெல்கம் டு த பைக் எலக்ட்ரிஷியன் மதுரை இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மல்டிமீட்டரோட யூசேஜை பற்றி தான் பைக்கில் எப்படி எக்ஸ்க்ளூசிவாக நம்ம காயில் ஒயரிங் சுவிட்சஸ் எல்லாம் செக் பண்ணுறதுன்றா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நன்றி இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் உள்ள சர்ச் டேபில் பைக் எலக்ட்ரிஷியன் டைப் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட சேனல் பைக் எலக்ட்ரிஷியன் மதுரை சேனல் டிஸ்பிளே ஆகும் நம்ம சேனலுக்குள்ளே போயிட்டு சப்ஸ்கிரைப்ன்ற பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே கூட பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல்ன்றத கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் தேங்க்யூ இப்போ இந்த மல்டிமீட்டரில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நான் தமிழில் நம்ம பைக்கு கேத்தாப்பில் எந்தெந்த காயில் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் எந்தெந்த ரேஞ்சில் வைக்கணுன்றத கொஞ்சம் தமிழில் எடிட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இந்த பிக்சர் தமிழ்லேயும் இருக்குது இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குது இந்த பிக்சர்லாம் வேணுன்றவங்க கீழே உள்ள நம்ம யூடியூப் சேனல் பைக் எலக்ட்ரிஷன் மதுரையில் இந்த வீடியோ கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் ரெண்டு ஃபைலாக இருக்குது இங்கிலீஷில் வேணும்னா இங்கிலீஷ் தமிழில் வேணும்னா தமிழ் ரெண்டுலேயுமே இருக்குது வேணுன்றவங்க டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த மல்டிமீட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ப்ரோப் இருக்கும் அதாவது பிளாக் அண்ட் ரெட்டுன்னு இருக்கும் இந்த பிளாக் அண்ட் ரெட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிளாக்கை வந்து காமன்றதில் கனெக்ட் பண்ணிக்குவோம் நம்ம எப்பயுமே ஏசி ஓல்டேஜ் டிசி ஓல்டேஜ் ஓம்ஸ் இந்த பஸ்ஸர் டெஸ்ட் இந்த மாதிரி இது பார்க்கணும்னா நம்ம ஓ ஆம்பியர் மில்லி ஆம்பியர் அந்த ஓம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெட்டை கனெக்ட் பண்ணணும் இந்த டென் ஏன்னு போட்டிருக்கதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியர் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருந்தேன் இந்த எல்இடி டெஸ்டிங்கில் வந்து ஆம்பியர் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறன்றதை போட்டிருந்தேன் வேணும்னா அந்த வீடியோட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை போய் வேணால் பார்த்துக்கோங்க எப்படி ஆம்பியர் டெஸ்ட் பண்ணுறன்றது இப்போ நம்ம ப்ரோபோ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அதை அந்த டெர்மினலில் இந்த டெர்மினலில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து நம்ம பஸ்ஸர் டெஸ்டிங்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த பஸ்ஸர் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு நம்ம லாக்டவுனில் இருக்கனால வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு யூஸ் பண்ணிக்குவோம் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு கப்ளர் இருக்குது இந்த கப்ளரில் இந்த பின்னுக்கும் ஏதாவது இந்த பின்னுக்கும் இந்த வயரோட எண்டுக்கும் கண்டினியூட்டி இருக்குதான்றத நம்ம பஸ்ஸர் டெஸ்ட் மூலமாக பார்ப்போம் இப்போ டெஸ்ட்டில் வச்சாச்சு பஸ்ஸர் டெஸ்ட்டில் வய ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயரில் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு லீடில் எப்பயும் டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு சவுண்ட் வருது ஓகே அப்போ இந்த டெர்னலில் கரெக்டாக இருக்குன்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இந்த வயருக்கும் நம்ம இந்த ரெட் வயரில் வைப்போம் இந்த ரெட் வயரில் வேறு பின்னலையும் வயரோட எண்டிலையும் வச்சு கண்டினியூட்டி இருக்கான் அதாவது பஸ்ஸர் சவுண்ட் கண்டினியூட்டி இருக்கான்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஓகே இது நல்லாயிருக்கு இந்த பஸ்ஸர் சவுண்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் மோஸ்ட்லி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இதெல்லாம் சாதாரணம் தான் இந்த மாதிரி கண்டினியூட்டி வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த லீக்கேஜு க அதாவது கட்டாக மனுஷன் நமக்கு இந்த சவுண்டு வரும் இதுதான் நம்ம பஸ்ஸர் டெஸ்ட்டோட மெத்தட் செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஓம்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஓம்ஸ் இருக்க அதுக்கு பார்ப்போம் ஓம்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுறது அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மீட்டரில் எப்பயுமே ஒரு டூ தௌசண்டில் வச்சுக்கோங்க டூ ஹண்ட்ரடில் வைக்கவே வைக்காதீங்க ஏன்னா ஒரு சில நீங்கள் காயிலோ ஸ்டார்டிங் காயிலோ பிக்கப் காயிலோ டெஸ்ட் பண்ண போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஒரு டூ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே ஏதாவது ஓம்ஸ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு காமிக்காது அதனால் டூ தௌசண்ட் வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் எப்போவுமே டூ தௌசண்ட் வச்சுக்கோங்க இந்த மீட்டர் எல்லோ மீட்டரில் வந்து டூ தௌசண்ட் வரும் இதே இது நம்ம க்ரீன் கலரோ வேறு ஏதாவது ஒரு மேஸ்டெக் அந்த மாதிரி மீட்டர் இருந்துச்சுன்னா டூ கேன் வரும் அந்த இதை பார்த்துக்கோங்க இந்த இது டூ தௌசண்டில் வச்சுக்கணும் எதுனாலுமே டூ கேன் வரும் கேன்றது தௌசண்ட்னு அர்த்தம் அப்போ டூ கேனா ரெண்டாயிரம்னு அர்த்தம் அது வந்து க்ரீன் கலர் அந்த மேஸ் டெக் மீட்டர்லாம் அந்த மாதிரி வரும் இப்போ நம்ம இந்த டூ தௌசண்டில் வச்சுட்டோம் வச்சுட்டு இது வந்து நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்அப் காயிலோட லீடு இந்த பிக்அப் காயிலில் எவ்வளோ ஓம்ஸ் இருக்குன்றத பாருங்கள் இந்த பிக்அப் காயிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் த டுவெல் ஹோம்ஸ் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ப புல்லட்டோட லேட்டஸ்ட் புல்லட்டோட பிக்அப் காயில் அதனால் இந்த ஃபோர் டுவெல் ஹோம்ஸ் இருக்குது இப்படி ஹோம்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோர்ஸ் காயில் செக் பண்ணிக்கலாம் ஹெச்டி காயிலும் செக் பண்ணிக்கலாம்
இது வந்து ஓல்ட் டுவெண்ட்டியில் வச்சுட்டு ஓல்ட் டிசியில் வச்சுருக்கோம் வச்சுட்டு நம்ம பேட்டரியோட டெர்மினல் ரெண்டுலேயுமே அதாவது ரெட்டை வந்து ரெட்டுலேயும் பிளாக்காக வந்து இந்த க்ரீன் அதாவது மைனஸ்லேயும் வச்சோம்னா அங்கே ஓல்ட் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி டூ அதாவது இருக்க வோல்டேஜ் வரும் இது நிறையா பேர் பார்த்துருப்பீங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் முக்கியமானது என்னென்னா இந்த ரெண்டு டெர்மினலையும் மாற்றி வச்சால் வோல்டேஜ் காமிக்கும் இந்த ரெண்டு டெர்மினாலே மாற்றி வச்சாலும் ஓல்டேஜ் காமிக்கும் ஆனால் என்ன மைனஸ்ன்ற காமிக்கும் மைனஸ்னால் நம்ம பொலார்ட்டி மாற்றி வச்சுருக்கோன்ட்டு அர்த்தம் இது பார்த்துக்கோங்க இப்படி வச்சாலும் நமக்கு ஓல்டேஜ் வரும் ஆனால் மைனஸ்ன்னு காமிக்கும் அந்த இது ஒரு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் எம்ன்றதில் வச்சுருக்கேன் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் எம்ன்றது வந்து ஓல்ட் டிசியில் வர மில்லி டிசி ஓல்டேஜ் இந்த மில்லி டிசி ஓல்டேஜ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்அப் காயிலில் வந்து நீங்கள் நம்ம எல்லோரும் பார்த்துருப்போம் ஒரு எல்இடி வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஓகே எல்இடி இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம எப்படி வந்து பார்ப்போம்னு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஒரு மல்டிமீட்டரை வச்சு பார்ப்போம் இந்த மல்டிமீட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைன்யூட்டாக மில்லி ஓல்டேஜ் ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகும் பிக்அப் காயிலேருந்து அதுதான் இந்த மில்லி ஓல்டேஜ் டூ ஹண்ட்ரட் எம்மில் உங்களுக்கு நான் காமிக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் அந்த ஒரு மோட்டரை வச்சு இந்த பிக்கப் காயிலுக்கு இதை ரொட்டேஷன் பண்ணி காமிக்கிறேன் அந்த காமிக்கிறப்ப எப்படி உங்களுக்கு டிசி ஓல்டேஜ் மைன்யூட் டிசி ஓல்டேஜ் என்றதாக பாருங்கள் இந்த மைன்யூட் டிசி ஓல்டேஜில் தான் நம்ம எல்இடி செக் பண்ணுறப்பையும் அந்த எல்இடி எரியுது இந்த ஒரு மைன்யூட் ஓல்டேஜை இதில் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா சிக்னல் கிடைக்குதா அதாவது பிக்கப் காயில் அந்த கட்டிங் சிக்னல் கிடைக்குதா இல்லையான்றது இந்த டூ ஹண்ட்ரட் எம் ஓல்ட் டிசியில் வச்சு பார்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஓல்ட் ஏசியை பார்க்க போகிறோம் இந்த ஓல்ட் ஏசி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இது வந்து நிறையா இதில் நம்ம காமிச்சிருக்கேன் அதாவது நம்ம உள்ள ரோட்டர் காயில் ஆல்டர்னேட்டர் காயிலேருந்து வர லைட்டிங் சார்ஜிங் காயிலோ லைட்டிங் காயிலோ இல்லைருந்து டிசி ஏசி ஓல்டேஜ் எப்படி வருன்றத பார்க்குறது தான் இந்த ஓல்ட் அந்த வீண் போட்டு அலை சிம்பல் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த தான் அதுக்கு இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம புல்லெட்டில் த்ரீ ஃபேஸில் செக் பண்ண காயிலை பற்றின ஒரு வீடியோ தான் இந்த இதில் போ போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் கப்ளரை வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் மூணு த்ரீ ஃபேஸ் காயில் உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ ஃபேஸ் காயிலில் வந்து மூணு ஃபேஸ்லேயும் நம்ம லைன் செக் பண்ணணும் மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஓல்ட் ஏசியில் வச்சுக்கணும் ஓல்ட் ஏசி ஓல்டேஜில் வச்சுக்கிட்டு மூணு க த்ரீ ஃபேஸில் மூணு கனெக்ஷன்லேயும் ரேண்டமாக செக் பண்ணி பார்க்கணும் அது ஈவனாக ஓல்டேஜ் வருதா ஏசி ஓல்டேஜ் வருதான்னு பார்க்கணும் இப்போ அந்த மாதிரி தான் ஈவனாக அந்த மூணு எல்லோலையும் ரேண்டமாக செக் பண்ணி பார்த்தா என்ன வோல்டேஜ் வருதுன்றத வீடியோவில் பாருங்கள் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த டிசி ஆம்பியர் இந்த டிசி ஆம்பியர் செக் பண்ணது நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக போட்ட அந்த எல்இடி வீடியோவில் இருக்கும் அந்த ஆம்பியர் எப்படி செக் பண்ணுன்றது அந்த அதை வீடியோவை இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்இடிலேருந்து ரெண்டு வயர் வருதுங்களா இந்த ரெண்டு வயரில் இந்த டெர்மினல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ்ஸு இந்த டெர்மினல் மைனஸ்ஸு இன்னொரு டெர்மினல் அப்படியே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு இந்த ப்ளஸ் டெர்மினலை என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மல்டிமீட்டர் வழியாக சீரியஸ் பண்ணியிருக்கேன் மல்டிமீட்டரை வந்து மல்டிமீட்டரோட பிளாக்கை வந்து இந்த எல்இடி லைட்டோட ப்ளஸ் டெர்மினல்லையும் அதே மாதிரி மல்டிமீட்டரோட ரெட்டை வந்து பேட்ரியோட ப்ளஸ் டெர்மினல்லையும் ஒரு சீரியஸ் கனெக்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு இந்த எல்இடி லைட்டில் எவ்வளோ ஆம்பியர் எடுக்குதுன்ற பாருங்கள் எவ்வளோ ஆம்பியர் எடுக்குதுன்றத இந்த மைனஸ் டெர்மினலில் பேட்ரியில் டச் பண்ணுறப்ப இதோட பிரைட்னஸ் அண்டு அந்த ஆம்பியரை மட்டும் பாருங்கள் இவ்வளோ வருதுன்னு இப்போ பார்த்துருப்பீங்க இந்த மல்டிமீட்டரில் 
ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்தேன் இந்த போர்டு இந்த போர்டு அடியாயிரும் அவங்க எனக்கு சொன்னது வந்து இந்த பிஎம்டபிள்யூவில் இந்த போர்டு வந்து அந்த மொத்த அந்த ப்ரொஜெக்டர் செட்டாக தான் வருமா ஸோ இந்த அந்த ஒரு ப்ரொஜெக்டர் செட்டே கிட்டத்தட்ட எயிட்டி டு ஒன் லேக் கிட்ட வருதான் ஸோ அதை வந்து ரொம்ப இதை வந்து நான் கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப காஷனாக ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் இப்படி வச்சு எடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு டூ ஆம்பியர் கிட்ட டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஆம்பியர் கிட்டே எடுக்குது ஸோ இந்த அளவுக்கு எடுத்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்கமே போர்டு வந்து சீக்கிரம் அந்த லைட் வந்து கண்டிப்பாக ஹீட் ஆகி சீக்கிரத்தில் அதாவது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்லேயே அடி ஆகும் இப்போ கூட வைக்கிறேன் பிரைட்னஸையும் அதையும் பாருங்கள் எப்படி இருக்கணும் நம்ம கேமராவே என்ன சொல்ல அப்படியே ஒரு நிமிஷத்தில் அப்படியே உட்கார்ற மாதிரி பிரைட்டு நீங்கள் அந்த மல்டிமீட்டரை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டூ ஆம்பியர் டூ பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் ஆம்பியர் இருந்துச்சோ ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்து வந்து பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டயோடு செக்கிங் அந்த டயோடு எப்படி செக் பண்ணுறது ஃபால்ட்டானால் எப்படி இருக்குன்றது நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட ஒரு சிக்ஸ் ஏ ஃபோர் டயோ அதாவது சிக்ஸ் ஆம்ஸ் டயோடு ஒன்று எடுத்திருக்கேன் இந்த சிக்ஸ் ஆம்ஸ் டயோடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பஸ்ஸர் செக் பண்ணுவோம்ல அந்த இதுலேயே வச்சுக்குவோம் அதுலேயும் டயோடு அதாவது இதில் வந்து இப்போ நம்ம செக் பண்ண போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் வே டேரக்ஷனை பற்றி செக் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒன் வே டேரக்ஷன் வந்து நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஒரு பக்கம் இந்த பாசிட்டிவ் இங்கிட்டு கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சைடு நேட்டி வச்சோம்னா இந்த பாசிட்டிவோட கரண்ட் இந்த சைடு வரும் அதாவது ஓம்ஸ் காமிக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து ஒன் வே டேரக்ஷன் இது இதே இந்த டெர்மினலில் மாற்றி வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த டெர்மினலில் மாற்றி வச்சோம்னா நமக்கு வராது ஏன்னா நம்ம ஒன் வே டேரக்ஷன்றனால இங்கிட்டிருந்து இந்த பாசிட்டிவ் சப்ளை இப்போ இங்கிட்டு போகாது அதனால் இது வந்து இப்போ டயோடு நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் இதே இது இப்போ கெட்டு போன டயோடு இல்லை அவுட்டான டயோடுன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த சைடு பாசிட்டிவ் வச்சு இப்போ வச்சுருக்க மாதிரியே வச்சோம்னா கண்டினியூட்டி கிடச்சிச்சுன்னா அந்த டயோட் போனதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம அப்படியே வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இதே டேரக்ஷனில் வச்சு ஏதாவது ஓம்ஸ் காமிச்சிச்சுன்னா அந்த டயோட் போச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த டயோட் நல்லா இருக்கனால உங்களுக்கு எந்த ஓம்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகலை இப்போ வந்து நம்ம இந்த டேரக்ஷனில் வச்சு போகிறோம் இந்த டேரக்ஷனில் வச்சால் தான் நமக்கு ஓம்ஸ் கிடைக்கணும் அதாவது ரெஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் இப்போ அது நல்லா இருக்கனால இந்த பாசிட்டிவோடது வந்து இந்த நெகட்டிவ் வச்சோடனே இந்த சைடு நமக்கு ஒன் வே டேரக்ஷன்லேயே வருது ஸோ அப்போ இது நல்லா இருக்குது இதே மாற்றி வச்சோம்னா பாருங்கள் வராது இதே இது கெட்டு போன டயோடு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஓப்பன் ஆகிரும் அந்த உள்ளக்க டயோடு அப்படின்றப்ப எங்கிட்டு வச்சாலும் இதை எங்கிட்டு மாற்றி வச்சாலும் கண்டினியூட்டி வந்துருச்சுன்னா இது போச்சுன்னு அர்த்தம் இது ஒரு சிம்பிளான மெத்தட் இதை வந்து நம்ம பஜர்லேயும் வச்சு செக் பண்ணலாம் இல்லை டூ டூ தௌசண்டில் வச்சு செக் பண்ணலாம் இதே ஓம்ஸ் தான் காமிக்கும் அடுத்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வேவ் சிம்பிள் மாதிரி இருக்குங்களா இந்த வேவ் சிம்பிள் ஹச்எஃபி இந்த இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர் செக் பண்ணுறது இந்த என்பிஎன் பிஎன்பின்றதெல்லாம் டிரான்சிஸ்டர் செக் பண்ணுறதுக்கு இப்போ கையில் இந்த டிரான்சிஸ்டர் எதுவும் இல்லை அதனால் கொஞ்சம் மட்டும் செக் பண்ண முடியலை இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டிரான்சிஸ்டரில் வர கெயின் செக் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஹச்எஃபி இதெல்லாம் ஹச்எஃபி இந்த சே வேவ் சிம்பிள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎன்பிஎன்பிஎன் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டிரான்சிஸ்டரோட என்பிஎன் பிஎன்பியோட கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ கைவசம் எதுவும் இல்லை அதனால் அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ இருந்துச்சுன்னா நான் அதை காமிக்கிறேன் இது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நம்ம இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பைக் எலக்ட்ரிஷன் மாதிரி சேனலை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ